Ya Allah, Sido Sermo Surabaya ya Allah. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Pernahkah kalian mendengar tentang hujan meteor? Kalau di film-film, hujan meteor dianggap sebuah momen yang keren dan istimewa. Banyak orang-orang percaya kalau mengucapkan permohonan ketika ada hujan meteor, maka permohonan itu akan terkabul. Hmm, sepertinya mitos itu benar-benar merasuki kita. Benar nggak? Astronomi. Seperti namanya, hujan meteor terjadi ketika bumi tanpa sengaja melintasi di orbit meteor atau sebaliknya. Hingga sepihan dari benda langit tersebut bergesekan dengan atmosfer di bumi. Benda bersinar yang kalian lihat sebagai hujan meteor itu adalah debu dan serpihan dari meteor yang hancur karena adanya gesekan atmosfer yang sangat kuat. Bumi memiliki dua jenis perputaran yang bernama rotasi dan revolusi. Jika rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam hari, maka revolusi adalah ketika bumi mengintari matahari pada orbitnya. Satu kali siklus revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari atau satu tahun. Nah, hujan meteor terjadi ketika dalam proses revolusinya, bumi tanpa sengaja bertemu dengan komet yang sedang melintasi ruang yang sama. Ketika komet akan memasuki bumi, ia terlebih dahulu terbakar oleh atmosfer. Momen pada saat komet terbakar inilah yang kita lihat sebagai hujan meteor di bumi. Partikel-partikel debu pada komet bertebaran di langit menghasilkan cahaya yang terang karena gesekan dengan atmosfer bumi. Penyebab komet memiliki ekor. Ekor komet yang panjang adalah salah satu hal yang membuat hujan meteor nampak begitu bagus. Bagaimana bisa komet ini memiliki ekor? Padahal kan batu meteor di angkasa berupa bongkahan yang tidak berekor. Nah, kan jadi pertanyaan besar. Ekor yang dimiliki komet memang tidak muncul begitu saja. Ekor komet yang panjang terbentuk saat ia melintasi matahari. Semua benda langit yang ada di galaksi Bima Sakti termasuk komet harus berputar mengelilingi matahari. Jadi tidak hanya planet saja ya, komet juga harus mengintari matahari. Saat komet berada dekat dengan matahari, suhu panas membuat sebagian inti komet terbakar dan meleleh menjadi debu dan gas. Jadi sebenarnya bentuk komet itu tidak panjang seperti yang terlihat oleh manusia. Siklus perputaran bumi mengelilingi matahari membuat planet kita ini sering berjumpa dengan benda-benda lain yang ada di tata surya. Hujan meteor adalah salah satu fenomena yang sering terjadi ketika bumi sedang melakukan gerak revolusi. Tapi untungnya bumi memiliki atmosfer yang sangat bagus dan sangat kuat sehingga mencegah komet-komet itu menghantam bumi dengan mudahnya.